Tenho mais um assunto aqui para te perguntar, Yuri, porque termina hoje a intervenção federal na segurança pública aqui do DF, que começou a partir desses atos, né? Como é que fica? Como é que acontece isso? Pois é, a intervenção federal ela foi decretada ainda ali no meio daquele tumulto das invasões, enquanto elas ainda aconteciam nas sedes dos três poderes pelo presidente Lula. Então, essa intervenção retirou o comando da Secretaria de Segurança Pública do governo do Distrito Federal e transferiu para o interventor federal, o Ricardo Capelli. Ricardo Capelli é o número 2, secretário executivo do Ministério da Justiça, né, que é uma pasta comandada pelo ministro Flávio Dino. E como o prazo era até o dia 31, hoje, o que, que poderia ser feito pelo governo federal? Renovar, né, ampliar esse prazo da intervenção, mas isso não foi feito. Flávio Dino disse que não havia interesse do presidente Lula em ampliar essa intervenção federal. Inclusive, na semana passada, a governadora em exercício, Elina Leão, já confirmou o nome de Sandro Avelar como o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Sandro Avelar, que também é delegado da Polícia Federal e foi, é, está, esteve no comando da Secretaria de Segurança Pública no governo Agnello Queiroz entre 2011 e 2014. Então, agora ele volta ao cargo. O que muda na Segurança Pública é basicamente a saída de Ricardo Capelli como interventor e, a partir de agora, Sandro Avelar assume o comando. Inclusive, os dois ontem à noite fizeram já uma reunião conjunta para estabelecer como que seria esse esquema de segurança na retomada do ano no Judiciário e também no Legislativo. São retomadas previstas para essa semana, como o Clévio Cavagnoli trouxe, uma segurança reforçada. E Ricardo Capelli falou ontem também sobre esse fim da intervenção. Vamos ouvir o que disse o interventor federal. Dessa vez, há um planejamento, há um plano operacional, uh, definindo o número de homens, há o pleno envolvimento de todas as forças de segurança, perfeita integração e, o mais importante, a liderança, a comando. É, eu acabei de sair agora de uma reunião é, onde estavam aqui presentes é, representantes do Senado, da Câmara, do STF, o secretário de Segurança Pública aqui do Instituto Federal, o doutor Sandro Avelar, que passa a exercer plenamente a gestão da segurança a partir do dia 1 Então, faltando 48 horas para o evento, nós estamos aqui, nós não estamos viajando. Nós estamos aqui passando o plano em revista, comandando com todos os homens. Então, a diferença é que dessa vez há planejamento e há comando. E falando em liderança, falando em comando, o governador Ibanez Rocha segue afastado, Yuri? Pois é, segue afastado sim, Neila, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública termina hoje. Inclusive, Ricardo Capelli agora há pouco foi às redes sociais, se pronunciou, disse que agradece ao presidente Lula, ao ministro Flávio Dino pela confiança, afirmou que foram dias duros e que teve que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos. Disse que fez o melhor que espera ter acertado e retorna ao Ministério da Justiça com o sentimento de dever cumprido. E disse que o dia 8 de janeiro de 2023 entrou para a história, entrou para os livros de história, porque tentaram golpear a democracia. E a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal seguirá punindo os responsáveis e ele finaliza dizendo que ele tem plena confiança na corregedoria da Polícia Militar e que os inquéritos vão separar o joio do trigo e que a lei vai ser cumprida. Então, o fim da intervenção, intervenção essa determinada pelo presidente Lula, não significa o retorno do governador Ibanez Rocha, porque ele foi afastado também ali no mesmo dia, né, no início da madrugada do dia 9, pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, para investigar se houve alguma falha de comando do governador nesses atos de vandalismo. Essa determinação de afastamento do governador Ibanez Rocha vale por 90 dias e já foi referendada no plenário do Supremo Tribunal Federal pela maioria dos ministros. O que a defesa de Ibanez Rocha pretende fazer agora, com o fim da intervenção, é estudar se este é um momento para fazer um recurso ao Supremo Tribunal Federal e, com isso, tentar o retorno de Ibanez Rocha ao cargo antes dos 90 dias. Ou seja, por enquanto, oficialmente, Ibanez Rocha só volta ao cargo quando terminar esses 90 dias de afastamento. Mas a defesa pode usar o argumento do fim da intervenção federal para solicitar ao Supremo 
Tribunal Federal que esse tempo seja revisto. Isso vai ser feito? Ainda não temos essa confirmação. É algo que ainda está sendo estudado pela defesa do governador afastado Ibanez Rocha. Neila. Aguardamos cenas dos próximos capítulos e certamente o Irascar estará aqui para trazer informação para todos nós.